ओके अपना क्या मेरी स्क्रीन देखते बच्चे समय शेष कर तो आशा करी अपना सबई साथ ही थकबें अपनारा स्क्रिने देखते हैं जो आज के पर्दार मध्य थे आय कर एक दिन लाइव प्रोग्राम ये प्रोग्राम आज के अष्टम दिन अलरेडी सातटा दिन क्लस कर फेले आज के हमारे अष्टम दिन अष्टम दिन अपन सबा के शुभे और स्वागत इटीटी पक्ष तो क्लसरूम गतकाल तो कैनवा देखते कारण मानुषमेंटी स्टीलिंग सफ्टवेर तो साधारण छवि छवि 
অডিওর প্রয়োজন হয় এই তিনটা বিষয় দিয়ে আসলে একটা ভিডিও তৈরি করা হয় তো আমরা এই তিনটা দিয়েই দেখব কিভাবে খুব সহজেই ক্যানভাতে আমরা আমাদের একটা ভিডিও তৈরি করতে পারি অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও ক্যানভাস দিয়ে তৈরি করা যায় তো চলো দেখা যাক আমরা তাহলে ভিডিও তৈরি করার জন্য ক্যানভাতে চলে যাই তো ক্যানভাতে আমরা আসি এখন তাহলে আমি আগে থেকে ক্যানভাতে আসি লগ ইন করে আসি যারা জানেন যে ক্যানভা কিভাবে জয়েন করতে হয় তারা সবাই আমি আশা করি আপনারা জানেন কিভাবে ক্যানভাতে যেতে হয় গুগলে সার্চ করে জাস্ট ক্যানভা ডট কম এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনি যদি লেখেন ক্যানভা ডট কম তাহলে আপনি ক্যানভাতে চলে যাবেন ক্যানভাতে ঢুকতে পারবেন যাদের আগে থেকে জিমেল দিয়ে অ্যাকাউন্ট করা তৈরি আছে তারা সরাসরি ঢুকতে পারবেন আর যাদের জিমেল নাই তারা ক্যানভাতে প্রথমে জিমেল দিয়ে সাইন ইন করে নেবেন তারপরে আপনি আপনার प्रयोजन ক্যানভার ভিতরে আসি ক্যানভার এই এখানে হোমেই হোমেই আছে আমি তো ক্যানভাতে আসার পরেই আমরা এখানে দেখতে পাবো এখানে ক্রিয়েট ডিজাইন নামে একটা অপশন থাকে আমরা সেটা দেখার চেষ্টা করি এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছেন सार्च कर इच्छा मत पसंद मत सज दिए भिडियो मापेबिले शुरू कर তো ভিডিওটা আসলে কি কিসের উপর তৈরি করব সেটা একটু দেখা যাক আমরা অত চিন্তা ভাবনা না করে আমাদের যে প্রোগ্রামটা আছে পর্দার ভিতরে 21 দিনের যে আই যে প্রোগ্রামটা আছে সেটা নিয়ে আমরা দুই তিনটা স্লাইড খুব বেশি স্লাইড আমরা যাব না ছোট করে এখানে তৈরি করব তাহলে প্রথমে ব্ল্যাঙ্ক একটা স্লাইড নিলাম এই স্লাইডের ভিতরে আমরা এখন এখানে ছবি এবং টেক্সট এই দুইটা বিষয় আমাদেরকে লাগবে এই ভিডিও তৈরি করতে তো ছবি আমরা কোথায় পাবো সাধারণত যে বাম পাশে দেখেন অনেকগুলো অপশন আছে এলিমেন্টস আছে টেক্সট আছে আপলোড আছে আমরা যদি ছবি আমাদের ডেস্কটপে থাকে অথবা আমাদের মোবাইলে থাকে অথবা আমাদের যদি 
ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক থাকে সেখানে তাহলে আমরা যে আপলোডস যদি ক্লিক করি এই যে আপলোডস এখানে ক্লিক করলে আমাদের এখানে আপলোড করা ছবিগুলো আমরা এখানে আসলে দেখতে পাবো হ্যাঁ এখানে অলরেডি অনেকগুলো ছবি আপলোড করা আছে তো আমি এখান থেকে ছবি নিয়ে আসলে শুরু করতে চাই তো ধরুন আমরা একুশ দিনের যে প্রোগ্রামটা আছে সেটা আমাদের যেই ছবিটা এই ছবিটাকেই নিয়ে আসলাম এখানে জাস্ট ধরে টেনে এনে ছেড়ে দিলে ছবিটা এখানে চলে আসবে অথবা আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তারপরেও কিন্তু এখানে যদি ডাবল ক্লিক করে তারপরে ছবিটা এখানে চলে আসবে ছবিটা চলে আসার পরে আমরা একটু ধরে এটাকে ড্রাগ করে একটু সাইজ সাইজ করে দিব ছোট বড় করে দিব ছোট করা বা বড় করা আমরা এগুলো একটু করে দিই আমরা এখান থেকে ধরুন আমরা এখানে এই যে দেখেন চারিদিকে বিভিন্ন ধরনের মার্কিং হয়েছে গোল মার্কিং বা এরকম এগুলো ধরে আপনি টেনে এগুলোকে ছোট বড় করতে পারবেন হ্যাঁ আপনি যদি এটাকে ধরে টান দেন তাহলে এই ছবিগুলো ছোট এবং বড় হতে হবে বড় হবে এখানে থেকে একটা মার্কস দেওয়া আছে আমরা চেষ্টা করব এই মার্কের ভিতরে ছবিগুলো রাখার জন্য তো এইভাবে ধরে আমরা এটাকে ছোট বড় করতে পারবো এখানে এই যে মার্কিংটা দেওয়া আছে আমরা চেষ্টা করবো এই মার্কিং এর ভিতরে রাখার জন্য অথবা আমরা যদি ফুল করে নেই তাতেও কোনো সমস্যা নেই আমরা একদম পুরো করে এই ছবিটা এখানে বসাতে পারবো এই ছবিটা আমরা এখানে বসাই দিলাম এখানে বসাই দিই বসা দেওয়ার পরে আমরা যদি এটাকে আরো ছোট করতে চাই সেটা আমরা ছোট করতে পারবো আমরা ছোট করে নিতে পারি আমরা ছোট করে নিতে পারবো কোনো সমস্যা নেই তো এটুকু থাক এটা মোটামুটি ভালো দেখা যাচ্ছে আমরা এখানে এটুকু নিলাম এরপরে এখানে ধরেন আমরা এই যে সাদা জায়গাটুকু আছে আমরা একটা টেক্সট দিব তো টেক্সট আগে থেকে আমি রেডি করে রেখেছি টেক্সট আমরা নিয়ে আসি টেক্সট দেওয়ার জন্য এই যে এখানে বাম পাশে যে টেক্সট দেখতে পাচ্ছেন এই টেক্সটা তো আমাদেরকে ক্লিক করতে হয় ক্লিক করার পরে আমি যে আগে থেকে টেক্সট গুলো রেডি করে রেখেছি আমরা এখানটা জাস্ট কপি করে নিয়ে গেলাম আপনারা আগে থেকে রেডি করতে পারলে ভালো নাহলে আপনি সরাসরি রেডি করতে লিখে নিতে পারবেন তাতে কোনো সমস্যা নাই আমরা এখান থেকে টেক্সটটা নিয়ে গেলাম নেওয়ার পরে এখানে আমরা আবার ক্যানভাতে ফিরে আসবো ক্যানভাতে ফিরে এসে আমরা এখানে যেহেতু লেখা লিখবো এই কারণে আমরা কিন্তু এখানে আমাদেরকে যে টেক্সট যে অপশনটা আছে বাম পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি টেক্সট যে অপশনটা সেখানে আমাদেরকে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে এখান থেকে যে কোনো একটা টেক্সট সাইজ আমরা নিব এরপরে আমরা ইচ্ছা মতো ছোট বা বড় করতে পারবো হেঁটে হ্যারিংটা নিলাম এখন আমি এখানে জাস্ট পেস্ট করে দিব পেস্ট করে দিলে আমাদের লেখাটা এখানে চলে আসবে আমি এরপর এটাকে ধরে ড্র্যাগ করে আমার যে জায়গাটুকু আছে ঠিক সেই জায়গাটুকুর ভিতরে এই লেখাটুকুকে সুন্দর করে বসাই দিলাম আমি ইচ্ছা করলে এগুলো ছোট বড় করতে পারবো কোনো সমস্যা নাই বা ফন্ট ছোট করতে পারবেন আপনি ইচ্ছা করলে এগুলোর কালারও করে দিতে পারবেন আপনি ইচ্ছা করলে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডও কালার দিতে পারবেন তাতেও কোনো সমস্যা নেই আপনার পছন্দ মতো যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের এই কালার আপনি এখানে ইউজ করতে পারবেন আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এর সাথে মিল রেখে করলাম আমি দরকার হলে টেক্সটের লেখাটার টেক্সটের যে কালার আছে সে কালারটা আমি এখানে চেঞ্জ করে দিতে পারি আমি ব্লু কালার করে দিলাম বা সাদা কালার করে দিলাম আমি ছেলে সবুজ কালার করে দিলাম বা আমি লাল কালার যে খুশি আমি যে কালার দরকার আমি সেই কালারটা করে দিব এখানে আমরা একটু ব্লু কালারটা করে দিই আচ্ছা দেওয়ার পরে আমাদের একটা স্লাইডে কিন্তু লেখা শেষ হয়ে গেল এখানে ছবি দিয়েছি এখানে আবার লেখাও দিয়েছি তাহলে একটা স্লাইড আমাদের হয়ে গেল আবার দরকার আর একটা স্লাইড নিচে দেখেন এই যে প্লাস বাটন আছে আমরা যদি এই প্লাস বাটনে ক্লিক করি তাহলে আমরা আর একটা স্লাইড এখানে ব্লাঙ্ক পেয়ে যাবো তো আমরা এখানে প্লাস বাটনে ক্লিক করি এখানে আর একটা স্লাইড কিন্তু চলে আসলো আমাদের যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নেওয়া ছিল এই কালার সেই কারণে কিন্তু এটা চলে আসে তো এখানে আমরা আবার আর একটা ছবি নিয়ে আসি আমরা পারলে ইচ্ছে করলে আমরা এখানে একটা ছবি দিই তো চলে আমরা এখানে ছবি নেওয়ার জন্য আমাদেরকে যে এখানে আপলোড যে অপশনটা আছে আমাদেরকে আপলোড অপশনে যেতে হবে অপশনে ক্লিক করার পরে আমরা যে সমস্ত ছবিগুলো ক্যানভাতে অলরেডি আগে থেকেই আপলোড করে রেখেছি সেই ছবিগুলো আমরা এনে দেখতে পাবো আমি যেহেতু প্রথম ছবিটা নিয়েছি আমি আবার দ্বিতীয় ছবিটা দিই এখানে ডাবল ক্লিক করলে অথবা এখানে ধরে যদি আমি টেনে ছেড়ে দিই তাহলে কিন্তু ছবিটা এখানে চলে আসবে এরপরে আমি এটাকে আমার পছন্দ মতো ছোট বা বড় করে দিব এরপর আমি এটাকে বড় করে নিই বড় করে নিয়ে আমি এটাকে একদম পুরো করে দিলাম এরপরে আমি ডান পাশে কিছু টেক্সট দিব আমার তো টেক্সট রেডি করাই আছে আমি সেখান থেকে আবার টেক্সট এখানে কপি করে নিয়ে আসি কি কি আর দরকার আমি এখানে লিখে রেখেছি আমার এই কোর্সে কি কি শেখাবো চারটা সাবজেক্ট বা আমাদের এখানে ছয়টা বিষয় শেখানো হবে আমি এখান থেকে চারটা আগে থেকে রেডি করে রেখেছি আমি জাস্ট এটা কপি করে নিয়ে ওইখানে টেক্সট বক্স নিয়ে আসবো আবার যেহেতু আমরা টেক্সট এখানে অ্যাড করবো আবার টেক্সট বক্স নিয়ে আসবো জাস্ট টেক্সটের উপর এখানে ক্লিক করে
আমি ইচ্ছা করলে এখন এটাকে বড় করতে পারি বা ছোট করতে পারি আপনি আপনার সুবিধা মতো ছোট বা বড় করে নিতে পারবেন লেখাগুলো দেখেন অ্যালাইন করতে হয় মানে একদিকে সোজা করতে হয় এখানে দেখেন মাঝখানে অ্যালাইন করার জায়গা আছে আমরা যদি এই লেখাটাকে ব্লক করে জাস্ট এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখেন লেখাগুলো সব এক পাশে চলে আসছে অর্থাৎ সমান হয়ে গেছে আমরা এখান থেকে লেখাগুলো অ্যালাইন করে নিলাম এরপরে এই লেখাটা আমাদের এই স্লাইডটাও শেষ হয়ে গেল আমরা এখন আর একটা স্লাইড নেই আমরা দুইটা বা তিনটা স্লাইড করবো বেশি করবো না আমি এই যদি ব্লাঙ্কে ক্লিক করি আবার আমি আর একটা স্লাইড পেয়ে যাব এই স্লাইডে আমরা আর একটা ছবি নিয়ে আসি ছবি আনার জন্য আমরা আমাদের এই যে আপলোড যে অপশন আছে আগে থেকে যে আমরা যে সমস্ত ছবিগুলো এখানে আপলোড করে রেখেছি সেখানে ক্লিক করলাম এখান থেকে একটা ছবি আমরা নিয়ে আসি এখান থেকে ছবিটা নিলাম ছবিটা নিয়ে এখানে বসিয়ে দিলাম আমরা ইচ্ছা করলে এই মাঝখানে দিতে পারি ইচ্ছা করলে ইচ্ছা করলে এই পাশে দিতে পারি ইচ্ছা হলে এই পাশে দিতে পারি আপনার যেখানে ভালো লাগে সৌন্দর্য সৌন্দর্য বলে মনে পছন্দ হয় আপনি সেখানে ছবিটাকে বসিয়ে দিবেন এবং বসিয়ে দিয়ে এই ফ্রেমের সাথে বড় করে আপনি ছোট ইচ্ছা করলে আপনি এটাকে ছোট রাখতে পারেন আপনি যদি পুরো করেই দিতে হবে তার কোনো মানে নেই আপনি ইচ্ছা মতো এটাকে আপনি টেনে ড্র্যাগ করে বড় করে দিতে পারেন এখন এই বাম পাশে আমার একটা লেখা দিয়ে দিই আমি লেখাটা যেহেতু আগে থেকে রেডি আছে সেক্ষেত্রে লেখাগুলো কপি করে নিয়ে আসি আমি এখান থেকে কপি করে লেখাগুলো নিয়ে আসলাম আবার আমি ক্যানভাতে ফিরে যাব ক্যানভাতে ফিরে গিয়ে যেহেতু আমি টেক্সট অ্যাড করবো এখানে আমি সেই কারণে টেক্সট যে অপশনটা আছে সেখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে আমি ক্লিক করলাম এখানে চলে আসলো জাস্ট আমি এখানে যদি পেস্ট করে দিই কন্ট্রোল ভি দেই কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল চেপে যদি আমি ভি প্রেস করি তাহলে এখানে এই লেখাগুলো পেস্ট হয়ে যাবে তো আমি এখানে লেখাগুলোকে ধরে আবার ছোট করে দিলাম আমি এটাকে আবার সুন্দর করে অ্যালাইন করে দিই যেহেতু মাঝখানে দেখা যাচ্ছে আমি এটাকে লেফট অ্যালাইন করে দিলাম বাম পাশে যে অ্যালাইন করে দিলাম আমি এখন এই এই লেখাটাকে একটু ধরে সুন্দর করে একটু পজিশন করে দিলাম উপরের নিচে করে দিলাম তো মোটামুটি তিনটা স্লাইড কিন্তু আমাদের হয়ে গেল এই তিনটা স্লাইডের কিন্তু একটা ভিডিও অলরেডি হয়ে গেল এখন এইগুলোর ভিতরে আমরা আরো অনেক কিছু করতে পারবো এগুলো তো আমরা অ্যানিমেশন দিতে পারবো আর আমরা এইখানে ইচ্ছা হলে যেহেতু সাউন্ড লাগে মিউজিক লাগে আমরা এখানে মিউজিক দিতে পারবো তো ভিডিওটা কেমন হলো আমরা একটু দেখি আমরা যদি দেখি এখানে আমি এই যেখানে এখানে প্লে বাটন আছে আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু ভিডিওটা প্লে হবে দেখা যাক প্লে হয় কেন এটাকে ধরে নিয়ে এই শুরু থেকে আমরা এখানে সেরে দিতে হবে এটাকে টেনে নিয়ে একদম শুরু থেকে সেরে দিয়ে তারপরে যদি আপনি এই প্লে বাটনে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু এগুলো প্লে হবে হ্যাঁ একটার পর একটা এগুলো প্লে হতে থাকবে আমি কিন্তু এখানে যেহেতু ভিডিও বা অ্যানিমেশন দেওয়া হয়নি তাই এর কারণে কিন্তু এভাবে দেখাচ্ছে কিন্তু ভিডিও যদি চলছে একটা পর্যটন আছে আসতেছে আমরা যখন এখানে অ্যানিমেশন দিব তখন কিন্তু এগুলো অটো আসবে আমরা যদি চাই তাহলে আমরা এখানে অ্যানিমেশন দিতে পারি তাহলে চলুন একটা অ্যানিমেশন হবো তো আমি আপনাকে দিয়ে দেখাই এই যে এখানে যে এখানে ক্লিক করার পর এই স্লাইডে ক্লিক করার পর আমরা যদি অ্যানিমেশনে যাই অ্যানিমেশনে দেখুন অনেক কিছু দেওয়া আছে এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো অ্যানিমেশন দিতে পারবেন এই দেখেন দেখাচ্ছে কিন্তু অলরেডি কিন্তু অ্যানিমেট হচ্ছে আমি এখানে যেটার উপর দিচ্ছি সেইভাবে কিন্তু অ্যানিমেশন হচ্ছে হ্যাঁ আমি এটাকে এটা দিলাম তারপরে পরের পরের যে স্লাইড আছে সেই স্লাইডকে যদি আমি অন্য একটা অ্যানিমেশন দিই তাহলে কিন্তু সেটা দেখাবে আমি পরের স্লাইড আর একটা অ্যানিমেশন দিয়ে আপনাদেরকে দেখাই এই জাস্ট এখানে অ্যানিমেট এই দেখেন লেখা আছে অ্যানিমেট এখানে যাওয়ার পরে এখানে যে অপশনগুলো আসবে আপনি এই অপশনগুলো থেকে আপনার যেটা পছন্দ হয় সেটা আপনি এখানে নিয়ে যাবেন এই এই স্লাইডে আমি এইটা এই অ্যানিমেশনটা দিলাম এর পরের যে স্লাইডটা আছে আমি সেই স্লাইডে চাই সেই স্লাইডে আমি আর একটা অ্যানিমেশন দিয়ে রাখি এই অ্যানিমেশনে ক্লিক করার অ্যানিমেশন দেওয়ার জন্য আপনি প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা ভাবে অ্যানিমেশন দিতে পারবেন লেখা এক ধরনের দিতে পারবেন ছবিতে এক ধরনের অ্যানিমেশন দিতে পারবেন পুরো স্লাইডটাতে একটা অ্যানিমেশন দিতে পারবেন আমি যেহেতু সময় আমাদের খুবই শর্ট বা সংক্ষিপ্ত এই কারণে আমি পুরো স্লাইডটাতে একটা করে অ্যানিমেশন দিয়ে দেখাচ্ছি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আবার অ্যানিমেটে গেলাম আবার অ্যানিমেটে গিয়ে আমি এখান থেকে আমার যে লেখাটা পছন্দ হচ্ছে সেটাকে নিয়ে আমি এটাকে অ্যানিমেট করে দিলাম জাস্ট এখানে ক্লিক করলেই অ্যানিমেশনটা এখানে অ্যাড হয়ে যাবে তো দেখি আমরা দেখি কিভাবে হল কীরকম হলো আমরা আবার একটু দেখি এখানে যে ইয়াটা আছে কাঠছটা আছে এটাকে ট্রেনে আমরা সৌরিতে নিয়ে নিয়ে সেরে দিব সেরে দেওয়ার পরে আমরা এটাকে প্লে দিব তাহলে কিন্তু দেখেন ভিডিও করে চলছে যেহেতু ভিডিওর ডিউরেশন বেশি এট
কিন্তু আমরা আসলে খুবই সহজেই আমরা প্রয়োজন মতো আরো দশটা পনেরোটা বা বিশটা স্লাইড নিয়ে আমার কিন্তু এখানে আমাদের ইচ্ছা মতো ভিডিও গুলা তৈরি করতে পারি ভিডিও তৈরি শেষ হলে আমরা জানি সবাই কোথা থেকে এইটা ডাউনলোড করতে হয় এখানে আমাদের যে শেয়ার বাটন আছে আমরা জানি এখান থেকে আমরা যদি শেয়ার বাটনে ক্লিক করি সেই শেয়ার বাটন থেকে কিন্তু আমরা এটাকে নিয়ে নিতে পারবো ডাউনলোড করে নিতে পারবো আমরা এই দেখেন এখানে এক একটা স্লাইড কিন্তু দেওয়া আছে কত সেকেন্ড তিনটা স্লাইডে পনেরো সেকেন্ড সময় আছে আমরা যদি চাই এই স্লাইডটাকে আমরা বাড়িয়ে নিব তাহলে কিন্তু আমরা এখানে জাস্ট এইখানে ক্লিক করার পরে এই পাশে এই যে দেখেন দেখতে পাচ্ছেন কেন এইখানে এখানে আমরা দেখছিলাম যে দেখেন পাঁচ সেকেন্ড দেখাচ্ছে হ্যাঁ ফাইভ পয়েন্ট জিরো সেকেন্ড দেখাচ্ছে আমরা ইচ্ছা করলে এটাকে এখানে মাউসটাকে রাইট মাউস রাইট বাটন চেপে ধরে আমরা যদি টেনে দিই দেখেন এটা কিন্তু বড় হবে বড় হবে মানে কি ভিডিওটাও বড় হয়ে যাবে ঠিক এই বাটনে এইখানে এই স্লাইডটা যদি আমরা বড় করতে চাই এখানে এই মাউসের রাইট বাটন চেপে ধরে এখানে ট্র্যাক করলেও এটা বড় হয়ে যাবে অর্থাৎ ভিডিওর ডিউরেশন দেখেন এখানে আগে পনেরো সেকেন্ড ছিল এখন কিন্তু এটা সতেরো সেকেন্ড হয়ে গেছে অর্থাৎ আরো বাড়তে থাকবে আমরা আমি যদি এটাকে বাড়াই সেটাও এখানে এখানে কার্সর আনা মাত্রই এরকম হয়ে যায় এরকম একটা শেপ হবে এরকম থাকলে হবে না যখন এই যে দুই দিকের তিনের মতো শেপে হয়ে যাবে তখন আপনি মাউসে যে বাটনটা আছে সেটাকে চেপে ধরে একে যদি আপনি টান দিয়ে বা ড্র্যাক করেন তাহলে এটা বড় হয়ে যাবে এভাবে কিন্তু আপনি আপনার ইচ্ছা মতো বা পছন্দ মতো স্লাইডের যে ডিউরেশনটা আছে সেগুলোও বাড়িয়ে নিতে পারেন বা বেশি করতে পারেন আর এখানে আর একটা বিষয় হলো অ্যাড সাউন্ড অ্যাড করতে হয় আমার এখানে যেহেতু আমার এটা ফ্রি অ্যাকাউন্ট আমার এখানে আমার এটা পেইড অ্যাকাউন্ট না ফ্রি অ্যাকাউন্ট ইচ্ছা করলে আপনার যে এখানে বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট আছে সেগুলো কিন্তু এখানে এনে এনে যোগ করতে পারেন এই এলিমেন্ট করে যোগ করে সে এইগুলোর ভিতরে আপনি লেখা দেয় আমি একটা দেখাবো কি না আমাদের যদিও সময় কম আজকে দেখালাম না আমরা অন্যদের হয়তো দেখাবো এই এলিমেন্ট গুলো ইউজ করে আমরা ভিডিও গুলোকে আরো সুন্দর করতে পারি তো এখানে সাউন্ড অ্যাড করার জায়গা আছে আমার যদি এটা ফ্রি অ্যাকাউন্ট যদি দেখি আমি পাই কি না যদি থাকে আমি একটা সাউন্ড আপনাদের অ্যাড করে দেখাচ্ছি যদি সম্ভব হয় অনেক কোন এইখানে কিছু আছে এখানে সবগুলোই দেখা যাচ্ছে পুরো মানে টাকা দিয়ে কিনতে হবে যেহেতু আমার এটা ফ্রি অ্যাকাউন্ট এই কারণে অত সাউন্ড পাচ্ছে না তবু যদি পাই আমি আপনাদেরকে দেখাই জাস্ট অডিও লিখলেই আপনি এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন অথবা এই বাম পাশে যাদের যাদের প্রো অ্যাকাউন্ট আছে বাম পাশে এখানে অডিও নামে একটা সেকশন দেখতে পাবেন তাহলে আপনারা সেখান থেকে জাস্ট ধরে ট্র্যাক করে আপনারা এখানে যদি সেরে দেন এইগুলো দেখাবে এই সাউন্ডগুলো এখানে অ্যাড হয়ে যাবে তো এখানে যেহেতু আমার ফ্রি অ্যাকাউন্ট আমি এই মুহূর্তে পাচ্ছি না কোনো সাউন্ড অডিও অ্যাড করার জন্য আমি পরে হয়তো একসময় তাহলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এরপরে এই অডিওটা আমাদের ভিডিও মেকিং শেষ হয়ে গেলে আমরা জাস্ট এই যে শেয়ার বাটন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন শেয়ার বাটন আছে এখানে যদি ক্লিক করেন ক্লিক করার পর এরকম অপশন আসবে অপশন এসে আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন ডাউনলোড অপশনে গিয়ে ডাউনলোড করে নেবেন এখানে কিন্তু অবশ্যই দেখেন এই যে সাজেস্টেড অপশন এম পি ফোর এখানে কিন্তু এম পি ফোর হিসেবে ডাউনলোড করতে হবে পিডিএফ বা পিডিএফ প্রিন্ট বা এই এইগুলো করলে কিন্তু হবে না এম পি ফোর হিসেবে ডাউনলোড করবে এখানে যেহেতু আমার তিনটা স্লাইড আছে আমার তিনটা স্লাইডই থাকবে সবগুলো স্লাইডই আমি যদি ডাউনলোড দিই তাহলে এই ভিডিওটা ডাউনলোড হয়ে যাবে ডাউনলোড হতে দুই চার পাঁচ মিনিট বেশি সময় লাগবে না এখন হয়তো খুব ছোট ভিডিও যেহেতু এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে ডাউনলোড হলে এই ভিডিওটা আমরা দেখতে পাবো আমরা এটা প্লে করে দেখতে পাবো তো আশা করি আপনারা সবাই মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটা একটু ডাউনলোড হোক তাহলে আমরা দেখতে পাবো ভিডিওটা কেমন হয়েছে তখন আপনারা দেখতে পাবেন তো আমি সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি আনমিউট করে দিচ্ছি আপনারা কথা বলতে পারবেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা জিজ্ঞাসা থাকে আপনারা করতে পারবেন আমাদের ভিডিওটা ডাউনলোড হয়ে গেছে আমরা দেখি ভিডিওটা আপনাদের দেখাতে পারি কিনা না 
এইখান থেকে ভিডিওটা ডাউনলোড হলে আপনাদের এই যে ডাউনলোড যে অপশন আছে এই বাটনে এটা থাকবে এখানে জাস্ট এইখানে যদি ক্লিক করেন ফাইল তাহলে সরাসরি এই ভিডিওটা কোথায় ডাউনলোড হয়েছে সেই অপশনে চলে যাবে মানে এখানে দেখাতে পাচ্ছি ভিডিওটা এখানে ডাউনলোড হয়েছে আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করলে এই ভিডিওটা এটা ওপেন হয়ে যাবে আমরা এখানে প্লে বাটনে ক্লিক করলে এটা প্লে হবে আগের জায়গায় ফিরে আসলাম আমাদের ক্লাসরুম তো এখন আমি আপনাদের সবাইকে দেখি আনমিট করার চেষ্টা করছি আপনারা দেখি আপনাদের কোন কথা থাকলে সেটা আপনারা বলতে পারবেন আমাদের বিভিন্ন পেজে দিব সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ চালানোর জন্য আমরা এই ইউটিউব এর যে ক্যানভা দিয়ে সাধারণত আমরা ইমেজ স্টিল ইমেজ দিয়ে হয়তো অনেক সময় ভিডিও থাকে সেগুলো কেটে কেটে জোড়া লেগে বা একটা পিছিয়ে একটা কিছু ভিডিও কিছু স্টিল ইমেজ এগুলো দিয়ে আমরা তৈরি করে আমাদের বইগুলার জন্য বা আমাদের প্রোডাক্ট গুলোর জন্য ভিডিও তৈরি করে সেগুলো আমরা আমাদের ফেসবুক পেজে বা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করে বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করবো বা বিভিন্ন জায়গায় আমরা শেয়ার করবো আসলে আচ্ছা আর কেউ কিছু কি কোনো জিজ্ঞাসা আছে বা জানার কিছু আছে একটু জোরে বলবেন আমি দেখি দেখাতে পারি কেন যদি দেখাতে পারি তাহলে ভালো হতো আমি ল্যাপটপের জন্য করি বা মোবাইলের জন্য ডেস্কটপের জন্য করি এরকম আপনি প্লে স্টোর করে ক্যানভা অ্যাপ আছে সেই ক্যানভার যে অ্যাপটা আছে সেটাকে আপনি ডাউনলোড করবেন হ্যাঁ ক্যানভা অ্যাপটাকে ডাউনলোড করলে ডাউনলোড করে নেওয়ার পরে আপনি ওপেন করবেন ওপেন করলে এই রকম যে এখানে যে যে অপশন গুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে যতগুলো অপশন এখানে দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত অপশন গুলাতেই আপনি ওই অ্যাপসের ভিতরে পাবে সেই অ্যাপসের ভিতরে আপনি আমরা এই ওই ল্যাপটপে যেভাবে দেখতে বিভিন্ন জায়গায় যেটা এলিমেন্টস ক্লাইড নিতে হয় ছবিগুলো আপলোড করতে হয় টেক্সট লেখা যায় এই সব কাজই আপনি ওখানে মোবাইলের মাধ্যমে ওই অ্যাপস অ্যাপসে করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনি বসে বসে মোবাইল থেকেও এই ক্যানভা ইউজ করে আপনি ভিডিও তৈরি করতে পারবেন আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে ক্যানভা এন্ড ক্যানভা প্রো এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্ট আসলে কি ক্যানভা আর ক্যানভা প্রো একই জিনিস ক্যানভা প্রো আমরা সবাই জানি প্রো মানে কি টাকা দিয়ে কিনতে হয় যেটা আপনি টাকা দিয়ে কিনবেন ওটা প্রো যেটা টাকা দিয়ে কিনবেন ওটা ফ্রি 
ম্যাক্সিমাম্রো <laughs> আর কিছু তো দেখবেন এরকম কোন মুকুট নাই হ্যাঁ বুঝতে পারছেন মুকুট নাই তো ওই যেটা তো মুকুট আছে ওইটা হচ্ছে মানে একটু ভালো ডিজাইনটা ভালো টাকা <laughs> টাকা দিয়ে যেটাকে কিনতে হবে আমি কিছু দেখাই আমি আজকে ওই যে আপনার সিক্সটি ফোর এটাতে মানে কয়েকবার আপনার রেজিস্টার লগ ইন করে অনেকবার ট্রাই করছি বাট আমার হচ্ছে আমি হোয়াটসঅ্যাপ শাকিল ভাইয়াকেও নক দিছি তারপর আপনাকেও নক দিছি যে আমাকে একটু অ্যাপ্রুভ করে দিলে হয়তো বা হতো আর কি তো এটা আসলে কিভাবে কি করব আমি আমার নোটে কাজ আছে আমার একটু বলবেন কি না ভাইয়া ওই যে বলছিলাম যে আপনার 64 বিডি পণ্য তো এটাতে আমি রেজিস্টার করছি ফার্স্ট তারপর ইমেল তারপর হচ্ছে পাসওয়ার্ড দিলাম তারপর মানে হচ্ছে না এখন পরে আচ্ছা <laughs> আমাদের আজকে রাত্রে প্রায় সাড়ে নটা উপরে চলে হয়ে গেছে হয়ে গেছে আমাদের অফিসে আছে আমরা এখন আমাদের এখানে যে ছেলেটা থাকে সে একটু দূরে থাকে তাকে আমাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে যার কারণে আমাদের সবকিছু হয়তো এখন ক্লোজ করে দিতে হবে ইচ্ছা ছিল অনেকের সাথে কথা বলা হয়তো অনেকের অনেকের জন্য প্রশ্ন আছে আমরা হয়তো আজকে নিতে পারলাম না আমরা নেক্সট দিন থেকে আমি হয়তো আমরা 